ഇയാളുടെ മോന്ത കണ്ടാലറിയാം പത്ത് കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോലീസ് പരാതിപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സംഗതി സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം പറയടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യോ നീ പറയില്ലല്ലേ പറയടോ ലോൺ ആർക്കാ നീ മറച്ചു വിറ്റത് കുഞ്ഞാൻ നല്ല ആളാട്ടാ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ ബായി എന്തിനു ഓട്ടോ ഓടിയത് ഞാനാണെങ്കിൽ പേടിച്ചും പോയി പിന്നെ ആർ സി ബുക്കിലെ അഡ്രസ് അപ്പൊ ഒരു കണക്കിലെ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചുള്ള ചെറിയ പരിചയമുള്ളേ എന്തൊരു പാട ഈ പണ്ടാറ് ഓടിക്കാനായിട്ട് എന്റെ പുണ്യാളം കൊണ്ടുവന്ന ഇവനെ ഇത്രയും കാലം ജീവൻ പണയം വെച്ച് കൂടെ നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ചെയ്യുന്നത് കള്ളപ്പണിയാണെങ്കിലും അതൊരു സത്യം കൊണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാവേ എന്നെ കൊണ്ട് കുറെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പ ഇയാള് പോണേ പോട്ടപ്പ ഇയാളെ ചത്ത നമ്മള് ബിസിനസ് എന്ന ഞാനും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വാ ബായ് സത്യമുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ കൂടി ബായ്ക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് മകനെന്ന് പറഞ്ഞ ബായ്ക്ക് ജീവനാ ശിവന് കുറച്ച് ചോറിട്ടോടി ശിവനല്ല ഉണ്ണി ആ ചോറ് വേണ്ട അതിന് പകരം പപ്പടം എടുത്തോളാം നമ്മുടെ പരമശിവത്തിന്റെ നല്ല ചായയല്ലിടി ഇവന് എനിക്കും കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ആരാ ഈ പരമശിവം പണ്ട് ലോറി താവളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അവനെ പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയായി നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ലോറി ആക്സിഡന്റിൽ അവൻ ഇന്ന് വഴിയോരത്ത് നീ നിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവനെ ഓർത്തുപോയി അതാ നിർത്തിയത് എന്നെ ആ അനിയനായിട്ട് കണ്ടൂടെ അതിനെന്താടാ ശിവ ശിവനല്ല ഉണ്ണി എനിക്ക് നീ ശിവൻ തന്നെയാ അങ്ങനെ ഉണ്ണി എന്ന ഞാൻ ബായ്ക്ക് ശിവനായി ബായ്ക്ക് ഈ പരിപാടി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടെ നീ വിചാരിക്കും പോലെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോഡ് ഒപ്പിക്കാൻ ബായ്ക്ക് പറ്റില്ലേ ഏ അത് പറ്റും പക്ഷെ എങ്ങനെ കടത്തി കൊണ്ടുപോരും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല കാശ് അറിയണം അതെവിടുന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം സാധനം കിട്ടിയ കാശ് മുടക്കില്ലാതെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എടുത്ത കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതിനുള്ള ചില നുണുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ബായ് ആ ഐസാണോ <laughs> 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 ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധി തന്നെ അല്ലടാ ഐസിന്റെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് സ്പിരിറ്റ് എന്താ ഐസ് ആവാത്തെ എന്റെ ബായ് വെള്ളം സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഐസ് ആവും പക്ഷെ സ്പിരിറ്റ് ഐസ് ആവണമെങ്കിൽ മൈനസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി എങ്കിലും വേണം കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച എന്റെ ഗുണ എന്തായാലും എത്ര രൂപയുടെ മുതലാണെന്ന് ഈ ലാഭത്തിന്റെ പകുതി നീയിടും അല്ലേ വേണ്ട ഇത് മുഴുവൻ നീയിടും വേണ്ട ബായ് ബായ് ആ ചിന്നാടമാരുടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ഒരു ലോഡിന് എത്ര രൂപ ഇട്ടിരുന്നു അയ്യായിരം ഉരുവ ആ അയ്യായിരം ഉരുവ മതി എനിക്ക് അല്ലെ പിന്നെ ഞാനും ബായ് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പല അടവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി പലതവണ ഞാൻ സ്പിരിറ്റ് കടത്തി 
ഒരു നാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഞാൻ പണം വാരിയെറിഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എൻ്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലായി പിന്നെല്ലാം അവരുടെ അനുവാദത്തോടെയായി ബായ്ക്ക് വീടായി കാറായി ലോറികളായി ബായിയുടെ വലങ്കയായി ഞാൻ അവിടെ പരമശിവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വാളയാർ പരമശിവം പോലീസ് കേസെടുത്തു കാറ് തോക്ക് തുടങ്ങിയ തെളിവുകളൊക്കെ ബായ്ക്കെതിരായിരുന്നു ബായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറ്റിയേറ്റെടുത്തു എന്തിന് ബായ്ക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് ഞാൻ ബാച്ചിലറല്ലേ ഒന്ന് ജയിലിൽ കയറി ഇറങ്ങിയാലും എനിക്കെന്താ സംഭവിക്കാൻ പാവം ബായ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി കേസ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശിക്ഷ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ബായ്ക്ക് സഹായിച്ചു ഈ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ ദുബായിന്ന് കാശ് അയക്കുന്ന പോലെ മാസാ മാസം കാശ് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആ പരമശിവത്തിന്റെ പരോൾ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓ ആള് കുഴപ്പക്കാരനൊന്നല്ലോ അല്ല സാർ തനിക്ക് എന്താണോ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് അവനൊരു പാവാണ് സാർ എടാ അവന്റെ ആ മസിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ആ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു സാർ ഒടുക്കത്തെ കരുനാക്ക് എന്താടാ ഒരാള് കിടന്ന് ഉറങ്ങണേന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെരി സീരിയസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും യെസ് പ്രൊസീ ഓക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ വരട്ടെ സാറേ പരമശിവം ചുമ്മാ അരി സാറേ ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ഷീണം കൊണ്ട് തടർന്നു വിളപ്പോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് മോന്തയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് എണിപ്പിച്ചൂടാൻ പറഞ്ഞാലോ ഈ സൂപ്പർ ആൻഡ് സാറ് പിന്നെ ഇവനോട് മാത്രം എന്താ എത്ര സിമ്പതി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാശ് വാങ്ങിച്ചോ വെറുതിരി സാറേ ഇവന്റെ നാവി കിട്ടോ ഒരു അറ്റ തൊഴിലോടത്തിന്റെ അപ്പ എഴുന്നോക്കോനെ അവന്റെ പരോളിന്റെ പേപ്പർ കണ്ടത് ഇവന് പതിനാല് ദിവസം വേണ്ട അഞ്ചു ദിവസം മതി നീ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയ പിന്നെ എന്നെ ആരാ അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇവൻ എന്നെ മൂടോട്ടാക്കി അറിഞ്ഞുള്ളൂ നീ പോയി ജോലി എടുക്കും നീ ഓർത്തോ ഓർത്തോ അല്ല ഞാൻ എടുക്കും ഞാനിവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ എന്തോ കാര്യത്തിന് ബോംബെ പോയിരിക്ക വരാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയും നേരെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കുമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണണം എന്താ അമ്മ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ശബ്ദോ ആ 
അവൻ എന്നെ ഭാരതിയമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അല്ല അമ്മ അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ണേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നിയതായിരിക്കും അല്ലടി ഞാൻ ഓർക്കാപ്പുറത്തല്ല അമ്മ ലീവ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാ അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗറും പ്രഷറും നോക്കാൻ പിന്നെ നിനക്ക് മിഠായി ഓടിയ സീഡി എന്റെ അമ്മോ ഇവനെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ എന്റെ ഏട്ടനെ പറയൂലോ അമ്മേ ഇത് പഴയ അളവാ നിനക്ക് പാകാവൂന്ന് അറിയില്ല നീന്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് നോക്കി ഏട്ടാ ഇത് ജീൻസ് അല്ലേ ഏ ഓ ജീൻസ് ആണോ എന്നാ വേസ്റ്റ് നോക്കിയോ ഞാൻ നിനക്ക് വേറൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അനിയത്തി നീ ഏതാ നീ എവിടത്തെയാ ചെവി കേട്ടൂടെ സംസാരിക്കില്ലേ അതെന്റെ വീടല്ലേ ഏട്ടാ നമ്മുടെ പുതിയ വാടകാരാ ഓ നല്ല കൂട്ടരാ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയാ പേര് ഗോപിക അയ്യേ എനിക്ക് പെങ്ങളെ പോലെയാ അയ്യോ പെങ്ങളെ പോലെയാണോ അപ്പൊ നിനക്ക് ഇന്ത്യ ഐസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻ സമയ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ നിനക്ക് ഇന്ത്യ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോയട നമുക്ക് ഇറ്റലി എന്ന് ഒരു ജെറ്റിലെ തപ്പാ ഗോപികയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉണ്ണിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയണ്ടേ കല്യാണ കാര്യം പറയുമ്പോ അവന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒഴിയും നോക്കിക്കോ പെണ്ണ് കാണാൻ ചടങ്ങാണെന്ന് ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പറയണ്ട അമ്മേ ഗോപിയെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇഷ്ടം ഉറപ്പാ എന്താടാ അവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഞങ്ങള് നിന്റെ കാര്യം പറയാ ഞങ്ങൾ ഏട്ടന്റെ കാര്യം പറയായിരുന്നു എന്താ അമ്മേ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഔട്ട് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറി ചെന്നു ദുബായ്ക്കാരന്റെ പത്രാസം അവര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് രാവിലെ പോയാ മതി എന്തേ കാണിക്കണേ എന്തിനെന്നെങ്ങനെ കെട്ടിച്ചാമിക്കണേ ഞാൻ എന്താ കല്യാണ ചെക്കനാ ദുബായ്ക്കാരനല്ലേ ജാടക്ക് ഒട്ടും കുറവ് വരുത മാത്രല്ല അവിടെ ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി ഇല്ലേ ഏട്ടാ ഞാൻ എന്താ പെൺകുട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാണ് നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആ ആ അമ്മേ പോ വെറും കൈയോടെയാണോ പോന്നേ ഓഷോ ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല അങ്ങർക്ക് സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ സ്കോച്ചും സിഗരറ്റ് അയ്യാ കേന്നു ഇഷ്ടമല്ല നേ പിന്നെ ദേ ഇത് കൊടുത്താ മതി എന്താ ഇത് നീ കൊണ്ടുവന്ന സാരി അവിടെ ഒരു പെൺകൊച്ചില്ലടാ ഇതെന്താ പൊടവോടുക്കൽ ചടങ്ങാണോ ഹലോ അപ്പൂപ്പൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലായി ഇന്നലെ മുഴുവൻ വൈദ്യന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു സാരിയാ എനിക്കോ അല്ല ഗോപിക്ക നേരിട്ട് കൊടുത്തോളൂ ഓ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ഏയ് ആ വിഷു നല്ല അസ്തല്ലേ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്കോച്ചാ എടാ നീ എടുത്തോണ്ട് ചുമ്മാരുടെ ആളെ കിട്ടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പറ്റത്തില്ല ആ അത് പറ എന്തായി കേശം വൈദ്യരുടെ അടുത്ത് വന്നത് അത് വളരെ നന്നായി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാസവും ഒക്കെ മാറി ആൾ കുട്ടപ്പച്ചാവില്ലേ അല്ലെ ഈ ഭക്ഷണക്രമൊക്കെ ചായ ചായ മാത്രോ ഈ നാട്ടുമരുന്നൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചായ അതല്ല ആ ചായയുടെ കാര്യ പറഞ്ഞേ മറ്റേ മോളെ 
അല്ലേ അതെ കെട്ടിച്ചതാണോ അല്ല കെട്ടിച്ചലി നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോലെ നിറച്ച് നിർത്തരുത് എനിക്കിഷ്ടല്ല ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേടി മോളെ അതങ്ങോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അതങ്ങോട് പിടിച്ചേ സാരിയ ചെറുക്കിനെ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിയാലോ ഹൈ നാണായോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥം വേണോ ബിസിനസ്സുകാരൻ വേണോ ഹൈ ഞാൻ തപ്പി എടുക്കാന്ന് ചിക്കിളി എന്ത് കൊടുക്കും കോച്ചോം കൊടുത്തു വിടാട്ടോ ചികിത്സ തീരുമ്പോ ആളുണ്ടാവണെങ്കിൽ തങ്ങാലോ പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണോ എന്റെ അമ്മ ഏട്ടനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ചോദിക്ക ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചതാണോന്ന് അയ്യോ കൊഴപ്പായോ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാജഡീസ് ഐ മീൻ ഡിവോഴ്സ് വിഡോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഇല്ല പിന്നെന്താ മോനേടാ ആ വീട്ടുകാരെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലമ്മേ നല്ല തറവാടികളാ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്ത് ചോദ്യം തിരിച്ചു പോണേന്ന് നിന്നെ പോലെ അല്ലേ നല്ല അടക്കമൊക്കെയുള്ള കുട്ടിയാ കാണാനോ കാണാനും കൊള്ളാം മിടിക്കുക നല്ല സുന്ദര കുട്ടിയാണ് ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ കല്യാണം ഞാൻ ഉടനെ നടത്താൻ പോവാ 